von mir aus auch guten Morgen nach Deutschland, hier von New York. Ähm, ich äh, werde jetzt ein bisschen was, äh, wie schon äh, eben kurz angekündigt, äh, was über die USA erzählen und wie man hier den Vertrieb am besten aufbaut und so ein paar Dinge, die man beachten sollte, vielleicht auch so ein paar ähm, Vorteile aufräumen, zu versuchen aufzuräumen, die, die man immer wieder so liest und die man wieder so hört über die USA, gerade was eben so die Produkte angeht, wenn sich hier jemand verletzt, etc., etc., so dass man dann ähm, hier nach dem, haben Sie, nach dem Seminar vielleicht ein bisschen Anregungen Anregung haben, wie man das hier ganz gut in den USA gestalten kann, ohne dass man das Gefühl hat, man geht gleich ins Gefängnis äh, oder äh, ist. Äh, wird vielleicht so, dass äh, man hier sofort verklagt wird. Also ich dachte, ich gebe Ihnen mal so ein paar der Stichpunkte, über die ich sprechen werde. Einmal werde ich so ganz kurz was sagen zu dem Unterschied zwischen den USA und Deutschland grundsätzlich. Dann ähm, ähm, ist es immer wirklich notwendig, dass man das über eine eigene Tochtergesellschaft macht hier in den USA. Oder gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, äh, dass man eben Kunden direkt äh, beliefert aus Deutschland. Dann ähm, der ganze Bereich äh, Produkthaftung, worauf ist da ein bisschen zu achten? Das sollten wir da ähm, uns anschauen, bevor wir hier in den USA aktiv werden. Und dann äh, der letzte Punkt wäre so ein bisschen dann, was können wir vertraglich irgendwie ausgestalten, sodass, wenn es mal irgendwie hier in den USA zu einem Schaden kommt, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Schaden wirklich gering zu halten. Ähm, ähm, als, was immer ganz gut ist als Einstieg ist, um zu verstehen, wieso bestimmte Dinge hier in den USA anders sind, als ich jetzt zum Beispiel Sie das aus Deutschland oder aus der EU kennen, ähm, was das Geschäft angeht ist immer wichtig zu wissen, dass es eben zwei unterschiedliche Rechtssysteme sind letzten Endes. Also in Deutschland kennen Sie das, Sie können ein Gesetzbuch aufschlagen, das BGB, das HGB und Sie finden bestimmte Gesetze, die immer Anwendung finden äh, bei Geschäften zwischen zwei Parteien. In den USA ist es ein bisschen anders, da gibt es eben so ein Gesetzbuch wie das BGB oder das HGB nicht. Ähm, Sie sind vielmehr ähm, hier in den USA äh, darauf fixiert, wie gibt es äh, bestimmte Gerichte, wie, werden die, wie entscheiden die bestimmten Sachlagen. Äh, und das ist halt eben dieser Unterschied zwischen dem Civil Law, so wie wir das kennen, und dem Common Law hier in den USA. Das heißt, wir haben letzten Endes, wenn wir hier in den USA aktiv sind, kein BGB oder HGB, auf welches Sie sich beruhen können, wenn Sie bestimmte Dinge nicht vertraglich vereinbart haben. Also zum Beispiel sowas wie Treu und Glauben oder Kaufmannseigenschaften oder so solche Dinge, die gibt es in den USA nicht. Und dafür, um das zu wissen, ist es eben der Hintergrund, wieso Sie hier in den USA, wenn Sie schon Erfahrung haben mit den USA, dann werden Sie das sehen, dass die Verträge haben, die sehr viel länger sind, als Sie das noch aus Deutschland zum Beispiel kennen weil sie eben ganz viele bestimmte Bereiche selber regeln müssen in dem Vertrag mit ihrer Vertragspartei, weil sie eben kein Gesetz zu haben, auf welchen sie sich beziehen können, wenn bestimmte Lücken entstehen. Was auch wichtig ist, mal zu, zu, zu wissen, um in den USA geschäftlich aktiv zu werden, sind, dass es bestimmte Bereiche gibt, vor, vor denen man sich schützen sollte und die man einfach so im Hinterkopf behalten sollte. Und einer dieser Bereiche, den Sie auch immer wieder in den deutschen Medien sehen, ist die sogenannte Punitive Damages. Das kennen Sie alle aus diesen diversen Fällen. Einer davon war halt dieser heiße Kaffee von McDonalds, wo sich die gute Frau äh, einen Kaffee gekauft hat bei McDonalds und hat sich dann an dem Kaffee verbrüht und hat dafür dann zwei Millionen US-Dollar Schadensersatz bekommen. Die gute Frau hat das natürlich nicht bekommen, weil sie jetzt ein paar Millionen äh, Dollar Schaden hatte sondern äh, die hat es bekommen, weil eben diese Punitive Damages auch beurteilt werden. Diese Punitive Damages erstmal, was äh, extrem äh, wichtig ist zu wissen, ist, die sind in, den, in Deutschland nicht vollstreckbar. Das heißt, sollten Sie hier in den USA oder Ihr Unternehmen oder äh, sonstige in den USA verklagt werden und es kommt zu Punitive Damages, äh, dann wird kein deutsches Gericht diese in Deutschland vollstrecken. Das heißt, Sie sind davor sicher. Aber wenn Sie Dinge hier in den USA haben, die können natürlich dafür angezogen werden, aber alles, was an Vermögenswerten in Deutschland liegt, kann nicht angegriffen werden. Das ist erstmal gut, aber auf der anderen Seite, was auch wichtig ist, auch wenn man das vielleicht so ein bisschen anders sieht in den deutschen Medien, die Punitive Damage ist, ist, das ist kein Regelfall hier in den USA. Das ist sehr, sehr selten. Die Hürden, um das zu bekommen, sind sehr, sehr hoch. Und aus meiner Erfahrung, ich mache das jetzt schon viele, viele, viele Jahre und ich betreue viele, viele deutsche Unternehmen hier in den USA, wir hatten noch keinen einzigen Fall, wo diese Punitive Damages ausgeurteilt werden. Das liegt daran, Sie müssen ähm, für diese Punitive Damages äh, quasi äh, vorsätzlich oder fahrlässig, also grob fahrlässig in Kauf nehmen, dass andere Leute sich an ihrem Produkt verletzen. Äh, als Beispiel dieser McDonalds-Fall wieder. 
als dieses, äh, als dann McDonalds verklagt wurde, kam dann bei dem Gerichtsverfahren heraus, dass äh, McDonalds Zehntausende von äh, Beschwerden hatte, dass äh, Leute sich an den Kappe verbrüht haben, dass sie Verletzungen davon getragen haben und McDonalds das wusste. McDonalds aber gesagt hat, Laubarmkappe, die können wir nicht so gut verkaufen, wir können Eisenkappe besser verkaufen und deswegen nehmen wir in Kauf, dass die Leute daran verletzen. Und als das Gericht das eben herausbekommen hat, hat das Gericht gesagt, okay, da ihr kauft ihr nochmal, dass Menschen sich an eurem Produkt verletzen, müsst ihr jetzt diesen Strafschaden sein. Ähm, McDonalds verkauft immer noch heißen Kaffee. Ähm, die werden aber nicht mehr verklagt und wir haben dieses gemacht. Wir haben halt, und das sehen Sie in Deutschland genauso wie äh, überall auf der Welt, wir haben einen Warnhinweis auf Ihre Kaffeebecher gesetzt. Auf, diesen, auf allen Kaffeebechern steht jetzt drauf, Caution Hot. Und damit hat halt McDonalds äh, seine Verpflichtung als Hersteller vor einem Risiko, vor einem, einem Risiko ihres Produkts zu warnen, äh, dem Rechnung getragen und damit äh, ihre Verpflichtung erfüllt. Und McDonalds wird eben nicht mehr aufgrund dieses falschen Kaffees verklagt. Ähm, um darauf wieder zurückzukommen, das sind diese vier Tim Sandwiches. Äh, McDonalds wusste, hier gibt es ein Problem. Die haben nichts dagegen gemacht. Personen wurden verletzt und daraufhin wurde äh, dieser Strafschaden erlassen. In Deutschland nicht vollstreckbar mit extrem großen Hürden verbunden hier in den USA. Das heißt, wenn Sie als, als äh, Unternehmen in, als Produkt herstellen und Sie stellen fest, dass Ihre Kunden damit ein Problem haben oder Personen sich daran verletzen, was machen Sie? Sie stellen Ihr Produkt um oder Sie warnen davor und damit kommen Sie in diesen Bereich der Schönheitsstandes ein. Ähm, ein zweiter Punkt, der wichtig ist, das sogenannte Erfolgshonorar hier in den USA. Das ist anders, als Sie das in Deutschland kennen. Anwälte hier sind durchaus, äh, äh, ist es Ihnen erlaubt, äh, auf Erfolgshonorar zu arbeiten. Das heißt, wenn Sie äh, zu einem Anwalt gehen und Sie haben einen bestimmten Fall, dann können Sie mit dem Anwalt vereinbaren, dass Sie dem Anwalt keine äh, Gebühren oder Kosten erstatten, sondern äh, dass der Anwalt Sie quasi um, für äh, for free äh, hier in den USA vor Gericht vertritt. Und sollten Sie dann einen Vergleich oder ein Urteil bekommen, dann kriegt der Anwalt davon halt einen bestimmten Prozess. Das kennen Sie aus diesem ganzen John Grisham Roman dann kriegen sie halt 20, 30 Prozent kriegt der Anwalt dann für seine Arbeiten und der Kläger äh, hat keine Kosten. Das heißt, wieder ein kurzes Beispiel dazu. Wir haben hier, äh, die liefern eine große Maschine in die USA. Jemand greift in die Maschine rein und verletzt sich an der Hand und kann dann, äh, verliert vielleicht seine Hand oder kann die Hand nicht mehr richtig benutzen. Dann kann er zu einem Anwalt gehen und sagen, hier, das ist, äh, ich habe hier äh, diese, diese Verletzung. Und der Anwalt sagt, okay, ich werde dich vertreten. Du musst mir kein Honorar bezahlen. Ich übernehme alle Kosten und am Ende wenn wir äh, ein Urteil bekommen oder wir uns vergleichen, dann kriege ich davon 30 Prozent. Damit hat der Kläger keine Kosten ähm, und kann damit halt relativ äh, kostenfrei äh, klagen, ohne dass da in irgendeiner Art und Weise ein Kostenrisiko für ihn auf, auf ihn zukommt, äh, zukommt. Anders als bei ihm, nämlich, äh, und das ist die, die, der dritte wesentliche Unterschied hier für die USA, das ist die sogenannte American Rule. Das heißt, jede Partei trägt ihre Rechtskosten selber, egal wer gewinnt oder verliert. Aus Deutschland kennen Sie das, dass ähm, wenn Sie in Deutschland äh, verklagt werden oder klagen, dann ist es grundsätzlich so, dass der äh, Verlierer die Gerichtskosten und zum Teil die Anwaltskosten der anderen Seite äh, übernimmt. Das ist in den USA nicht der Fall. In den USA übernimmt grundsätzlich jeder äh, seine eigenen Kosten, egal wer gewinnt oder verliert. Und wenn Sie das kombinieren mit dem Erfolgshonorar, dann kann es zu dem ungünstiger zu der uns günstigen Konstellation kommen, dass Sie einen Kläger haben, der äh, umsonst klagt und Sie äh, als Beklagte oder Beklagter Ihre Rechtskosten nicht wiederbekommen, egal ob Sie gewinnen oder verlieren, äh, was dazu führen kann, dass äh, in den USA und grundsätzlich dafür, äh, dazu führt, dass in den USA sehr viel schneller und häufiger geklagt wird, als es jetzt zum Beispiel in Deutschland der Fall ist, weil eben hier das Kostenrisiko für den Kläger zum Teil sehr, sehr gering ist. Das ist so vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, um zu verstehen, wieso bestimmte Maßnahmen eben für die USA so wichtig sind. Wenn Sie jetzt überlegen, okay, wir haben ein, einen Kunden in den USA, wie, wie können wir mit dem am besten äh, geschäftlich aktiv werden? Dann gibt es immer zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Einmal, Sie können das Geschäft direkt aus Deutschland machen, das heißt, Sie äh, schließen einen Vertrag oder äh, ähnliches mit dem US-Kunden und verkaufen dann ihre Produkte direkt in die USA. Wenn Sie das machen, dann sollten Sie unbedingt darauf achten, dass Sie, so wie Sie das auch in Europa und Deutschland grundsätzlich machen, dass Sie immer nur mit Ihren deutschen AGB verkaufen. 
Das heißt, Sie stellen sicher, dass Ihre deutschen AGB Grundlage des Geschäftes sind und sollten dann auch auf jeden Fall deutsches Recht vereinbaren. Das ist das deswegen wichtig, weil Sie, wie gesagt, in den USA, wenn Sie keinen Vertrag geschlossen haben, grundsätzlich für alles und jeden Fehler, den Sie machen, vollumfänglich zu verhaften. Und das können Sie sehr stark ausschließen, wenn Sie letzten Endes Ihre deutschen AGB benutzen. Ebenso ist es wichtig, dass Sie, und das haben Sie in Ihren deutschen AGB sowieso auch geregelt, dass Sie eben dort dann auch die bestimmte Gewährleistung, die Sie für Ihre Produkte haben, entsprechend dargelegt haben. Ähm, der zweite, die zweite Möglichkeit ist, dass Sie hier äh, in den USA über eine Tochtergesellschaft den Vertrieb regeln. Ähm, der größte ähm, Vorteil einer US-Gesellschaft ist, dass Sie eben die gesamte vertragliche Haftung in den USA belasten können bei der US-Gesellschaft. Das heißt, die US-Gesellschaft äh, wird direkter Vertriebspartner und Geschäftspartner des US-Kunden und sollten dann eben irgendwelche Gewährleistungsansprüche oder sonst ein äh, Fehler des Produktes äh, entstehen, dann wäre der Anspruch immer gerichtet gegen die US-Gesellschaft und nicht gegen die deutsche GmbH oder AG. Ähm, ebenso äh, ist es für Sie äh, ähm, relativ einfach, in den USA eine Gesellschaft zu gründen, da Sie in den USA kein Handelsregister haben, keine Mindestkapitalvoraussetzung, keine Notarpflicht oder ähnliches. Das heißt, Sie können hier eine US-Gesellschaft grundsätzlich innerhalb von 24 Stunden gründen, aufstellen und mit der aktiv werden, sodass Sie hier relativ einfach tätig werden können. Was immer wichtig ist, und das machen Sie in Deutschland genauso, wie Sie das hier in den USA auch machen, wenn Sie eine US-Gesellschaft gründen, dann sollten Sie immer darauf achten, dass diese Gesellschaft eine beschränkte Haftung hat, so wie Sie das von der GmbH oder AG kennen. Und das sind in der Regel in den USA nur zwei Gesellschaftsformen, die in Frage kommen. Das ist einmal die Corporation, das ist die Abkürzung Inc. Oder die Limited Liability Company, das wäre die Abkürzung LLC. Das sind die gängigsten Formen. Und es gibt zwar Ausnahmen, die sind so, so gering, wie so man mal eine andere Gesellschaftsform wählen sollte. Grundsätzlich sind Sie mit diesen beiden Formen immer relativ äh, gut äh, am Start und da sollten Sie dann auch, falls das irgendwann mal für Sie attraktiv sein sollte oder äh, Sie das schon haben, schauen, dass Sie wirklich nur diese beiden Gesellschaften sind. Ähm, wenn Sie jetzt äh, Produkte, Sie haben jetzt einen US-Kunden gefunden, Sie möchten Ihr Produkt in die USA verkaufen, dann sollten Sie und also unabhängig davon, dass Sie hier äh, über Ihre AGB verkaufen ähm, oder über eine eigene Tochtergesellschaft sich das ganze Produkthaftungsthematik, die ganze Produkthaftungsthematik einmal kurz äh, anschauen. Was meine ich damit? Die Produkthaftung, was ist im klassischen Sinne ist das, was ich meine, ist, Sie, Sie als, als Hersteller in Deutschland, ähm, und es ist jetzt egal, ob Sie jetzt ähm, äh, im B2B-Geschäft tätig sind oder im B2C-Geschäft tätig sind, ob sie ein Fertigprodukt verkaufen oder ähm, nur äh, Bestandteile des Produktes verkaufen, welches dann in den USA oder woanders zusammengebaut wird und dann weiterverkauft wird als Fertigprodukt. Sie als Hersteller sind in den USA dazu verpflichtet, äh, ihr Produkt sicher ähm, zu machen und da gibt es grundsätzlich zwei äh, Bereiche. Das eine ist, dass die Qualität des Produktes eben äh, fest, äh, sicher ist und festgestellt wird, dass das Produkt ähm, nicht irgendwie äh, bei Benutzung auseinanderbricht oder äh, sonstige Dinge passieren. Und das zweite ist, dass äh, Sie, so wie ich das bei dem McDonalds Fall beschrieben habe, äh, Ihr Produkt äh, für den Anwender sicher machen, indem Sie dem Anwender erklären, wie Sie das Produkt äh, zu verwenden haben und wenn mögliche Gefahren oder Risiken entstehen, wie sie davor äh, den Anwender schützen können oder der Anwender sich selbst davor schützen kann. Weil die Produkthaftung letzten Endes bedeutet, dass die, die, der deutsche Hersteller in den USA ein Produkt auf den Markt bringt, woran sich ein Dritter verletzt und dadurch eben einen entsprechenden Schaden hat. Und äh, da können wir wieder auf mein Beispiel gehen. Sie verkaufen hier eine große äh, oder eine Anlage oder eine Maschine. Jemand greift in diese Maschine rein und verletzt sich an der Hand dann haben Sie grundsätzlich erstmal äh, hier in den USA einen Schaden. Und jetzt wird dieser, diese Person, die sich verletzt hat, sich anschauen, wo kriege ich meinen Schaden ersetzt. 
Und dann wird diese Person herausfinden, wer der Hersteller dieser Maschine ist und wird sagen, okay, ich ja, habe mich an dieser Maschine verletzt und möchte dafür meinen Schaden verursacht haben. Was wird der machen? Der wird dann versuchen, sie zu verklagen. Und ähm, wenn das, äh, da ihr Produkt in den USA ist und sich diese Person in den USA an dem Produkt verletzt hat, nimmt die USA grundsätzlich an, dass sie dafür ihre Zuständigkeit hat. Und dann müssten sie hier in den USA beweisen, dass eben ihr Produkt diesen Schaden nicht hervorgerufen hat oder b, dass sie ausreichend für diesen Schaden gewarnt hat. Und der so um die 40 bis 50 Prozent der dieser, dieser Fälle, dieser Produkthaftungsfälle sind nicht äh, Fälle, wo jetzt aus dieser Maschine eben eine Schraube herausfliegt und jemanden am Kopf verletzt oder äh, im Auge verletzt oder ähnliches, sondern 40 bis 50 Prozent dieser Fälle entstehen durch das sogenannte Failure to Warn. Was bedeutet das? Das bedeutet, was ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt habe, dass Sie als Hersteller verpflichtet sind, und das kennen Sie eins letzten Endes aus Deutschland in der EU nicht anders, aufgrund Ihrer Produktdokumentation, Installation, Wartungsanleitung dem Benutzer, Anwender darauf hinweisen müssen, wenn bestimmte Arbeiten durchgeführt werden an der Maschine, dass bestimmte Risiken entstehen. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier Ihre Maschine haben und jemand in die Maschine eingreifen will, um etwas zu reparieren oder nicht, dann müssen Sie in der Produktdokumentation darauf hinweisen, dass die Maschine vorher ausgeschaltet werden muss, bevor das gemacht wird. Wenn Sie das nicht machen, dann haben Sie dieses sogenannte Failure to Warn erfüllt, weil sie eben den Anwender nicht auf ein Risiko hingewiesen haben bei der Benutzung der Maschine. Und das gilt genauso, als wenn die Maschine einen Fehler hatte. Und sie damit dann in den Bereich kommen, dass sie hier in den USA verklagt werden können. Das heißt, das müssen sie machen. Sie sollen sich ihre Dokumentation kurz anschauen und sagen, okay, gibt es hier irgendwelche Risiken? Und wenn ich diese Risiken erkenne und sehe, habe ich darauf hinreichend hingewiesen, wie zum Beispiel stelle ich, ich stelle die Maschine auf oder ich ziehe mir vorher Sicherheitshandschuhe an, bevor ich in die Maschine reingreife, ähm, ich muss eine Schutzbrille anziehen oder hier äh, fließt elektrischer Strom, ich muss darauf hinweisen, wenn Sie diese Dinge erfüllt haben, dann äh, können Sie äh, Ihr Produkt entsprechend in den USA verkaufen und sollte dann auch relativ sicher sein, dass wenn jetzt eben jemand in die Maschine reingreift und die dadurch äh, in den USA äh, ein Verfahren haben, die sagen können, ja, aber in unserer Anleitung steht eben entsprechend drin, bevor irgendwelche Reparaturen oder sonstige Eingriffe in die Maschinen getätigt werden, soll doch bitte diese Maschine abgeschaltet werden zunächst. Damit haben sie genauso wie McDonalds auf die Risiko und die Gefahr hingewiesen und sind dafür dann grundsätzlich nicht mehr abbar und das, das Gericht wird die Klage entsprechend abweisen. Die, die, es gibt für die USA neben diesen, dieser, diesen Warnhinweisen noch zwei andere Dinge, die Sie beachten sollten, aber ich denke, dass viele bei Ihnen das, von Ihnen das auch wissen. Ähm, die USA haben zum Teil andere Standards. Also Sie können, äh, die, es kann unter Umständen sein, dass bestimmte Bereiche äh, Ihres Produktes oder äh, Dinge äh, zertifiziert werden müssen für die USA. Da gibt es verschiedene Standards, so wie UL oder ähnliche. Die sollten Sie dann unbedingt durchführen, wenn sie in den USA verkaufen. Was auch wichtig ist, ist ähm, neben der Produktdokumentation, die sie entsprechend anpasst auf die USA, äh, die Zertifizierung für die USA, dass sie eine entsprechende Versicherung für die USA haben. Das heißt, sie sollten eine ähm, Produkthaftpflichtversicherung haben. Ähm, ganz viele von ihnen werden das haben, weil das ein absoluter Standard in Deutschland auch ist. Äh, worauf sie allerdings achten sollten, ist, dass bei bestimmten oder manchen äh, solchen Versicherungen die USA explizit ausgeschlossen sind. Das heißt, wenn Sie sich Ihre Versicherungspolicy mal anschauen, sollten Sie darauf achten, dass die USA, wenn Sie in den USA geschäftlich tätig sind, die USA nicht ausgeschlossen ist davon. Es ist aber für Ihren Versicherungsmakler relativ einfach und schnell herauszufinden, ob das der Fall ist. Wenn Sie jetzt die, die Dokumentation entsprechend angepasst haben, wenn Sie eine Versicherung haben und wenn Sie die die entsprechenden Zertifizierungen für die USA haben, dann sollten Sie noch ganz schnell und äh, grundsätzlich auf bestimmte Dinge achten, die Sie äh, vereinbaren sollten, wenn Sie in den USA ähm, einen Verkauf machen. Und äh, da gibt es 
so fünf Bereiche, die Sie da unbedingt abdecken sollten. Einmal sollten Sie versuchen, die, die ähm, sogenannten Consequential Damages auszuschließen. Das sind sogenannte meine Folgeschäden. Das Konzept ist genau das gleiche wie in, in Deutschland auch. Ähm, die sollten Sie unbedingt äh, versuchen auszuschließen. Dann sollten Sie versuchen, eine Obergrenze äh, festzulegen, was Ihre Haftung angeht. Das heißt, Sie können zum Beispiel vereinbaren, dass Sie nur haften bis zur Höhe des Kaufpreises, den Sie für das Produkt vereinbart haben. Sie sollten den Verzugszins versuchen, möglichst auszuschließen. Das heißt hier in den USA Time is of the Essence Clause. Dann sollten Sie vereinbaren, dass nur das Geld, was in dem Vertrag niedergeschrieben ist, das heißt, ist der Deal, ist der Deal Clause. Und letzten Endes sollten Sie sich überlegen, weil das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber für viele macht es Sinn, dass sie anstatt der normalen Gerichtsbarkeit äh, Schiedsgerichtsbarkeit äh, vereinbaren, weil die auch in den USA, die vielleicht so landläufig bekannt ist, auch bei Zivilsachen äh, hier in den USA durchaus für eine Jury sitzen können. Ähm, und es ist halt bei relativ komplexen technischen äh, Verfahren äh, schwierig für so eine Jury zu entscheiden, wer jetzt wirklich die Schuld hatte. Und das ist häufiger dann sinnvoll, ein Schiedsgericht zu vereinbaren, wo Sie dann einen Schiedsrichter haben, der vielleicht aus Ihrem Industriebereich kommt, der äh, diese ganzen Vorgänge besser äh, kennt und versteht, als jetzt äh, eine, ein, eine Line-Jury, die eben äh, zufällig zusammengesetzt wurde, um Ihr Gerichtsverfahren zu entscheiden. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt äh, noch habe, weil ich gucke jetzt gerade, meine 20 Minuten sind eigentlich so mehr oder weniger um. Ähm, wenn, ich bin gerne bereit, äh, bestimmt, wenn da Fragen sind oder so, äh, zu beantworten. Ansonsten würde ich einfach noch ein paar Dinge sagen. Ich weiß nicht, vielleicht. Kein Problem, gerne. Ähm, was äh, vielleicht noch äh, wichtig ist, ist, in den USA ähm, gibt es keine gesetzliche Gewährleistung. Das heißt, hier in den USA können Sie Ihre Produkte verkaufen, ohne irgendwelche Gewährleistung zu geben. Das heißt, Sie können, es gibt ja keine, keine ein Jahr, zwei Jahre oder ähnliches. Was aber allerdings wichtig ist, Sie müssen dem Kunden mitteilen, gibt es eine Gewährleistung oder gibt es keine Gewährleistung. Wenn Sie dem gar nichts mitteilen, dann gilt wieder die volle Gewährleistung und Sie haben das Problem, dass jeder einzelne Kunde seine spezifischen und persönlichen Eigenschaften dem Produkt anlegen kann. Was ich damit meine ist, wenn Sie jetzt äh, ein Audi zum Beispiel kaufen und Audi würde jetzt hier in den USA keine äh, Gewährleistung äh, beschreiben, die Sie Ihren Kunden geben, dann kann der äh, Käufer, der im Death Valley den Audi benutzen will, sagen, mein Audi muss auch funktionieren, wenn es 150 Grad Fahrenheit sind in der Wüste und äh, der Käufer, der den Audi in Vermont kauft, um zu seiner Skihütte zu fahren, der sagt, mein Audi muss den Berg auch bei äh, 30 Grad Steigung und vollen Schnee ähm, den Berg hochfahren. Und wenn der Audi das eben nicht kann, dann habe ich einen Regressanspruch, weil der Audi halt meinen persönlichen Bedürfnissen nicht äh, standhält. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass Sie hier in den USA sagen, es gibt entweder, wie gesagt, keine Gewährleistung, mein Produkt wird verkauft, wie es ist, oder ja, es gibt Gewährleistung, ähm, dann ist es aber nur unter den und den äh, bestimmten Voraussetzungen, wie zum Beispiel äh, in unseren Spezifikationen für das Produkt beschrieben. Äh, wir gewähren da zwei Jahre drauf, dass das so funktioniert, drei Jahre drauf, wie Sie auch immer das machen. Sie müssen es eben nur darstellen entsprechend. Hier in den USA wird dieses, äh, die Gewährleistung, Garantie, äh, Zeiträume etc. mehr als ein Marketing. Aspekt gesehen als äh, wirklich ein, ein ähm, gesetzlich vorgeschriebener äh, Anspruch, dass das Produkt über einen längeren Zeitraum auch wirklich funktioniert, so wie es vereinbart wird. Gut. Ich denke, dann habe ich das so einmal so schnell wie möglich Ihnen kurz versucht darzustellen. Vielleicht einmal noch, um, um das abzuschließen, was meiner Meinung nach eben wichtig ist, wenn Sie das Geschäft machen aus Deutschland direkt, sorgen Sie äh, dafür, dass es Ihre AGB sind, die Sie vereinbaren. Wenn Sie äh, eine US-Gesellschaft haben, dann äh, versuchen Sie, das, äh, den gesamten Vertrieb über die US-Gesellschaft abzudecken, sodass Sie die ganze vertragliche Haftung in den USA belassen und die, die 
äh, Assets, die Sie hier in, in Deutschland äh, haben, davon befreit sind. Wenn Sie ähm, äh, in die USA Ihre Produkte zum ersten Mal vertreiben, dann sorgen Sie dafür, dass Ihre äh, Dokumentation entsprechend in den USA angepasst ist, dass Sie eben auf die Risiken hinweisen, die Ihr Produkt möglicherweise enthält bei der Wartung und Installation. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Produkte zertifiziert sind für die USA ähm, und schließen Sie eine entsprechende Versicherung ab, sodass, wenn es mal zum Schadensfall kommt, Sie eine entsprechende Produkthaftungsversicherung haben. Und dann vielleicht noch als letzten äh, klein, äh, kleine Anmerkung, wenn Sie direkt aus Deutschland in die USA verkaufen, dann denken Sie bitte daran, in den USA gibt es das, äh, die, das Konzept eines Eigentumsvorbehaltes nicht. Das heißt, auch wenn Sie das vereinbart haben in Ihren AGBs, dann sobald die, das Produkt, die Maschine in den USA ist, dann greift diese Eigentumsvorbehalt nicht mehr, weil dann das Recht des Standortes gilt, wo die Sache sich befindet oder das Produkt. Das heißt, Sie sollten dann entsprechend ähm, in den, äh, für die USA das sogenannte UCC Lean vereinbart haben. Das gibt Ihnen ein vertragliches Sicherungsrecht. Das heißt, wenn ähm, Sie äh, gerade bei Neukunden, die Sie vielleicht auch nicht so kennen, oder bei Kunden, wo Sie das Gefühl haben, vielleicht sind die finanziell nicht so stark, ähm, dann haben Sie dieses Sicherungsrecht und sollte die Gesellschaft dann äh, in Insolvenz gehen, dann haben Sie einen bevorzugten äh, Anspruch auf, äh, auf Ihr Produkt oder auf den Rest der Kaufpreiszahlung, die Sie vielleicht auch aufstehen haben. Ähm, also, wie gesagt, das ucc lean wenn Sie direkt vertreiben in die USA, ist auch ein Punkt, den Sie beachten sollten. Ähm, ja, ich denke, damit habe ich es dann soweit und äh, stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, super. Dann vielen Dank schon mal für den absolut informativen Vortrag. Ähm, genau. Gibt es denn Fragen? Mag sich irgendjemand melden, egal ob mit oder ohne Bild? Gern einfach den Ton einschalten. Ich habe hier eine Frage. Christian Götze, Firma GK Tool. Mhm. Ja, ich würde sehen. Sehr interessanter Vortrag. Vielen Dank. Äh, super gut zusammengefasst. Ähm, das Thema Risiko. Ähm, hatten Sie ja gut angesprochen, ähm, Produkthaftung etc., Risiken ausweisen. Wir machen das standardmäßig eigentlich ohnehin, wenn wir unsere CE-Zertifizierung für unsere Produkte machen. Ähm, ist das ausreichend auch, ich sag mal, in der Art und Weise, die ist ja, je nachdem, wie detailliert man das macht, dann doch auch sehr aufwendig und man kann ja da eigentlich relativ viel auch mit reinpacken. Muss dann da für die USA noch was extra mit rein? Wissen Sie das? Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Also, wenn Sie, also, ähm, nach meiner Erfahrung, gerade so was die letzten fünf Jahre angeht, sind eigentlich, was die Dokumentation angeht, die, ähm, die Voraussetzungen für die, was sie hier in der EU machen müssen, was sie in den USA machen, sehr, sehr äh, eng äh, zusammengerückt. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Überschneidungen. Was wichtig ist zu wissen, ist ähm, einmal, dass grundsätzlich, so jetzt, wenn Sie jetzt nur europäische Zertifizierung haben, das reicht nicht aus, wenn es bestimmte Zertifizierungen für die USA noch gibt, für ihre Produkte, dann sollten sie das auf jeden Fall machen. Aber so, so, so Kleinigkeiten, die, die wichtig sind, aber die häufig übersehen werden, also sie müssen halt dafür sorgen, dass sie auch die also entsprechend umrechnen, wenn sie so wollen. Hier in den USA wird eben nicht Zentimeter und Meter benutzt oder Kilo, sondern da gibt es halt ähm, die anderen Maßeinheiten, das sollte unbedingt gemacht werden, das wird häufig übersehen, äh, aber das sollten sie machen. Dann, wenn sie wissen, dass ihr Produkt ähm, vielleicht verwendet wird, wo sehr viele äh, Personen äh, Spanisch sprechen, dann sollte die äh, Betriebsanleitung entsprechend auf Spanisch, in Spanisch ja. übersetzt werden, ähm, weil wir haben hier in den USA wirklich Bereiche, äh, wo, äh, wo Spanisch äh, quasi die, die Hauptsprache ist und keiner spricht Englisch. Also ich, ich sage immer meinen Mandanten, was, die müssen sich die, ähm, die USA nicht vorstellen wie ein Land, sondern sie sollen sich die USA vorstellen wie die Europäische Union. Was hier in New York funktioniert, heißt, bedeutet noch lange nicht, dass es auch in Texas funktioniert. Ähm, das bedeutet, dass äh, Dinge, also so ganz banale Sachen, die für viele schwierig nachzuvollziehen sind, aber die sich immer äh, merken sollten, sind so Dinge, so, denn New York hat ein anderes Strafgesetzbuch als Texas. Ja, also Sie können Dinge hier in New York machen, die sind legal in Texas, jetzt gehen Sie dafür ins Gefängnis. Und da sehen Sie, wie groß die Unterschiede zum Teil sind zwischen den einzelnen äh, Bundesstaaten. Und so sollten Sie das auch äh, grundsätzlich sehen, wenn Sie hier in den USA geschäftlich aktiv sind. Das heißt, wenn Sie wissen, wir haben viele Kunden, wo eben die, die, die da äh, die Mitarbeiter eher Spanisch sprechen, dann muss Ihre Betriebsanleitung auch auf Spanisch sein. 
nur um das eben abzudecken. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu Ihrer Frage ganz kurz ist, ähm, wir haben in den USA immer noch äh, sehr viele äh, Bereiche, wo die, die, die Mitarbeiter nicht wirklich lesen und schreiben können. Ähm, und da ist es dann eben auch wichtig, dass sie neben der sprachlichen Darstellung von bestimmten Risiken auch versuchen, das bildlich oder grafisch darzustellen. Äh, das werden Sie sehen, zum Beispiel, wenn Sie mal hier in den USA in ein, in ein Fitnessstudio gehen, und das ist jetzt, glaube ich, zum Teil in Deutschland auch schon so, wir werden an diesen Geräten extrem viele Aufkleber sehen, dass man sich da eben quetschen kann und solche Dinge, nur um das halt eben dann auch bildlich darzustellen, dass da bestimmte Gefahren bestehen. Okay, super, vielen Dank. Sehr gut. Gibt es außerdem noch Fragen? Ja, ich würde mal kurz, also mir ist jetzt schon klar geworden, dass es, glaube ich, nicht ganz so einfach ist, nach USA zu gehen, wie jetzt irgendwie nach Österreich oder so. Ähm, aber trotzdem nochmal Ländervergleich Nordamerika, von Ihrer Einschätzung her, ist es einfacher vertrieblich in den USA, sich ähm, da ähm, ähm, ja, einen Durchblick zu, zu verschaffen oder wie ist es im Vergleich zu Mexiko oder Kanada zu sehen? Also es kommt, um ehrlich zu sein, ein bisschen auf die Industrie an. Also wenn Sie in der, äh, der Automotive-Industrie tätig sind, dann gibt es ganz viele, die äh, den Sprung zunächst nach Mexiko machen und dann von Mexiko äh, in, die, in die USA, weil eben sehr, sehr viele Automobilhersteller oder große Zulieferer auch in Mexiko äh, produzieren. Ähm, und dann äh, ganz häufig eben der, äh, der Supplier dorthin geht, wo halt der, der, der Kunde sitzt. Ähm, es ist aber, was so grundsätzlich eben so, so den Vertrieb angeht, hier in den USA relativ einfach, das, das, das zu strukturieren und aufzubauen. Ähm, gerade weil, weil eben so eine, so eine Gründung, so einer, Sie können sich halt vorstellen, so eine Gründung so einer US-Gesellschaft, da, da sind, das kostet die äh, 1.000, 2.000 Dollar und dann steht so eine US-Gesellschaft und Sie können mit der aktiv werden, weil, wie gesagt, es gibt kein Mindestkapital. Es ist auch nicht so, vielleicht um da noch ein Wort zu sagen, es ist auch jetzt nicht so, dass das dann irgendwie, wenn Sie jetzt die Gesellschaft mit, was weiß ich, 1000 US-Dollar kapitalisieren, dass äh, dann irgendwie äh, auf Sie komisch geschaut wird, weil Sie nur so wenig Kapital in die Gesellschaft gehen. Ähm, Sie können 1000 Dollar reinlegen oder 100 Millionen, es kann kein Mensch einsehen, wie viel Geld in der Gesellschaft ist. Es ist nicht öffentlich. Sie haben ja eben kein Handelsregister. Das heißt, es sieht kein Mensch, es weiß auch keiner, wem die Gesellschaft gehört, es weiß keiner, äh, Wem, wer äh, da entsprechend die, der, der Vorstand ist zum Beispiel oder, oder Ähnliches. Das sind alles Informationen, die die Gesellschaft selber preisgeben kann. Aber es gibt kein öffentliches, äh, keine öffentliche Stelle, die solche Dinge preisgeben, äh, preisgibt. Es gibt auch keine Verpflichtung, irgendwelche Bilanzen zu veröffentlichen oder Ähnliches, sondern es ist alles ähm, freiwillig und der Gesetzgeber hat wirklich nur mini, minimale ähm, äh, äh, Vorgaben, welche Informationen von einer Gesellschaft öffentlich werden müssen und welche nicht. Und das ist letztendlich mehr oder weniger nur der Name, der veröffentlicht wird. Alles andere ist äh, ihnen überlassen als, als Gesellschaft, was sie öffentlich machen wollen oder nicht. Spannend, vielen Dank. Ich hätte eine Frage. Ähm, gibt es bevorzugte ähm, Staaten, wo man so eine Gesellschaft gründen sollte? Ja, gibt es. Das ist auch, also man sollte grundsätzlich meiner Meinung nach in, entweder in Delaware oder New York gründen. Und das hat jetzt, also gerade Delaware, das hat jetzt keine Steuervorteile oder ähnliches, was man häufiger mal liest. Delaware hat grundsätzlich zwei wesentliche Vorteile, wieso hier, sagen wir mal so 60 bis 70 Prozent aller US-Firmen in Delaware gegründet werden. Das ist einmal ist das Gesellschaftsrecht relativ flexibel. Das heißt, sie haben, sie können selber entscheiden, Wann machen wir welche Meetings als Gesellschafter oder zum Beispiel als, als Board of Directors, also als Vergleich bei eines Aufsichtsrats? Die müssen dann nicht in Persona sein an bestimmten Tagen im Jahr, sondern die sind da flexibel. Ähm, das andere, was äh, eigentlich der entscheidende äh, Faktor ist, wieso ganz viele in Delaware äh, ihre Gesellschaft gründen, ist, dass die Hürde in Delaware, was die Durchgriffshaftung angeht, also können, wie können wir als Pfleger den Gesellschafter oder die handelnden Personen verklagen, ja, relativ hoch sind und eine sehr ähm, gefestigte Rechtsprechung dazu gibt. Das heißt, wenn Sie ähm, dieser Rechtsprechung folgen, dann können Sie 
sehr gut ihre Gesellschaft so aufstellen, dass sie diese Vorgaben erfüllen und dass es dann eben zu keiner Durchschlusshaftung kommt. Und das ist halt für viele der entscheidende Punkt, weil sie dadurch eben die dahinterstehenden Personen oder die handelnden Personen am besten schützen können vor Zugriff. Falls mal was schief gehen sollte. Sehr gut. Dann würde ich mich an der Stelle einfach nochmal im Namen aller bei Ihnen bedanken für den Vortrag. Danke, dass Sie so früh aufgestanden sind. Kein ähm. Problem. <lacht> Und ja, genau, für die Allgemeinheit vielleicht einfach nochmal, schaut gern wieder auf der Homepage rein, meldet euch zu unseren nächsten 11 Uhr Löchern ein, an. Wir haben euch immer gerne dabei und sind immer viele neue spannende Themen dabei. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Danke nochmal nach New York, Herr Burkhardt. Vielen Dank, war sehr spannend. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.